കരിങ്ങാച്ചല ചർച്ചിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്റെ സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു യെസ് ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഈ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തെന്നല്ലേ ഫാസ്റ്റ് കുറച്ചു മുമ്പ് സംസാരിച്ചപ്പോഴും പ്രിയാങ്കിലും പറഞ്ഞു ഞാൻ ചില പദങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രൈക്കിങ് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന എല്ലാം വാട്സാപ്പ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പോസ്റ്റർ ഒക്കെ ആക്കിയ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ ഭാവനയിൽ ഞാൻ അത് ചിന്തിക്കാനിടയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലെ മനോഹരമാകുന്ന ഒരു ചേർച്ചിന്റെ പിക്ചർ കണ്ടപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് പേജിൽ അതൊന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേ ഉള്ളൂ ദൈവം ധാരാളമായി സഹായിക്കട്ടെ സഭയെ ദൈവം ധാരാളമായി സഹായിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിച്ചുകൊള്ളും ഇത് സൂം മീറ്റിംഗ് ആണ് സൂം മീറ്റിംഗിന്റെ ഒരു പ്ലസും നെഗറ്റീവും ഓഡിയോ ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അശ്രദ്ധ കൂടുതലാവാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്മാർട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് സൂമിലൂടെയും പിന്നീട് റെക്കോർഡിംഗ് ആയി ഡിഫറെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ദൈവജനം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രമിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ ആ ദൈവനാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഈ കോവിഡ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ടെർമിനോളജികളെ ഒക്കെ മാറ്റിയിരിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലികളെ വരെ മാറ്റിയിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ഒരു ട്രോള് കണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയാ ഈ വീട്ടിലുള്ള ബാഗേജുകളോടും ചെരുപ്പുകളോടൊക്കെ പറയുക കുറെ ദിവസം ഇനി നീ അനങ്ങാതിരുന്നു ഇനി നിന്നെ എടുക്കണമെങ്കിലൊക്കെ ഒരു വശം ഒക്കെ എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യം ജീവിതം ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ടെർമിനോളജീസ് വരെ മാറി ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ച പിള്ളേരെയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മില്ലേനിയൽസ് എന്ന ഭയങ്കര കഴിവുകളുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെയൊക്കെ മില്ലേനിയൽസ് എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ഉള്ളവരെ ഇനി കൊറോണയിൽ നിന്ന് വിളിക്കൂ എന്നൊക്കെയാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ആകെ മാറിയിരിക്കുക കാര്യം ഒരു 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 ജനസമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഇത്രയധികം അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ നേരിട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാവാം കൊറോണിയൽ എന്ന പേര് ഒരു പക്ഷെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സൂം അതായത് എപ്പോഴും സൂമിലൂടെ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും സൂമിലൂടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ബേബി സൂമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നൊക്കെ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടീനേജേഴ്സ് അവരുടെയും ലൈഫിൽ അതായത് ടൂ തൗസൻഡിന് ശേഷം ജനിച്ച ടീനേജേഴ്സ് ഒന്നും കടന്നു പോകാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഒരു പക്ഷെ അവരെ ക്വാറന്റീൻസ് എന്ന് ഇനി വിളിക്കാൻ സാധ്യതകളുണ്ടെന്നൊക്കെ പഠനം പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ സന്ദേശം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഇവിടെ കറണ്ട് പോയിരിക്കുക ഇൻവേർട്ടറിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻകേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഡിസ്കണക്ട് ആയി പോയാലും ഞാനിങ്ങനെ ബാക്കപ്പുകളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇങ്ങനെ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് പോലെ പല കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്ഥാപനം ചെയ്യും ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ദൈവജന സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശാന്തമായി ഞാൻ വളരെ ലളിതമായി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുറച്ചു നേരം ശരിക്കും ചിന്തിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പേനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതും ദൈവം നിങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ കുറിച്ചെടുക്കുന്നതിലും തെറ്റില്ല എന്നൊരു അഡ്വൈസൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം പ്ലാനറ്റ് ഏർത്ത് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് ഫോർ റിപ്പയേഴ്സ് ഒരു വലിയ ഒരു കെട്ടുപണിക്ക് വേണ്ടി അഴിച്ചു പണിക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രപഞ്ചമാകുന്ന ഭൂമി അടച്ചിട്ടിരിക്കുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇതിന്റെ നടുവിലും ഒരു ദൈവവൈതൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സി എസ് ലൂയിസിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലൈഫ് വിത്ത് ഗാഡ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഫ്രം ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ബട്ട് പീസ് ഇൻ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഈ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് സമാധാനം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്റെ കടമയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാനും നിങ്ങളും മറന്നു പോകുവാൻ പാടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏകാന്തതയൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ടെൻഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റിയുള്ള ആൻസൈറ്
പല ഇമോഷൻസ് ആണ് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഒരു വാക്യത്തിലൂടെ ചില വാക്യങ്ങളിലൂടെ ഒരു വിഷയം നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പറയാൻ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് നൂറ്റി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇതിന് ആധാരമായി വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ആ വാക്യവും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിതാണ് നൂറ്റി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യഹോവേ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ എന്റെ നിലവിളി തിരുസന്നിധിയിൽ വരുമാറാകട്ടെ കഷ്ട ദിവസത്തിൽ നിന്റെ മുഖം എനിക്ക് മറക്കരുതേ നിന്റെ ചെവി എങ്കിലേക്ക് ചായിക്കണമേ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന നാളിൽ വേഗത്തിൽ എനിക്ക് ഉത്തരമരലണമേ എന്റെ നാളുകൾ പുക പോലെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ വാക്യം കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ എനിക്ക് ഞാൻ എങ്കിലേക്ക് എന്നുള്ള വാക്കുകൾ പലതവണ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പലപ്പോഴും പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള പദങ്ങളാണ് ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ തന്റെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഇവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിലും ഈ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മക്കളോ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോ ഒരു രാജ്യത്ത് തന്നെയായിരിക്കുമ്പോൾ നിലവിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ ദൈവമേ എന്റെ ഭാവി എന്റെ കരിയർ എന്റെ കുടുംബം എങ്ങനെ നാളെ ജീവിക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത രോഗം വരുമോ എന്നുള്ള ഭയത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇവിടെ പല ഇമോഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ അസ്ഥികൾ തീക്കുള്ളി പോലെ വെന്തിരിക്കും എന്റെ ഹൃദയം അരിഞ്ഞ പുല്ലു പോലെ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ മറന്നു പോകുന്നു പലപ്പോഴും ആൻസൈറ്റി നിമിത്തം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ ഞരക്കത്തിന്റെ ഒച്ച നിമിത്തം അസ്ഥികൾ മാംസത്തോട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ മരുഭൂമിയിലെ വേഴാമ്പൽ പോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങളായിട്ടുണ്ടോ ശൂന്യസ്ഥലത്തെ മൂന്നാ പോലെ അല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും വേഴാമ്പലെന്നോ ഈ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തുവായിരിക്കും ഞാൻ ഉറക്കിളച്ചിരിക്കും ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ബൈബിളിലെ ചില ചിന്തകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ എതിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ചിന്തയ്ക്ക് ലോൺലിനെസ് എന്നൊരു പേര് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ മലയാളം ഓൺലൈൻ ഡിക്ഷണറി ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഏകാന്തത ഏകാതി ഏകാതിത്വം നിസ്സഹായത എന്നുള്ള അർത്ഥങ്ങളൊക്കെയാണ് കണ്ടത് ലോൺലിനെസ് എന്നൊരു വിഷയത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏകാന്തതയെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ ഏകാന്തതയുമായി മല്ലിടുന്ന ആരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഇതിന്റെ കാരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇതാണ് എന്റെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം എന്റെ എന്റെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ലോൺലിനെസ്സിനെ പറ്റി മദർ തെരേസ പറഞ്ഞൊരു പദം ഇങ്ങനെയാ ലോൺലിനെസ് ആൻഡ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ബീങ് അൺവാണ്ടഡ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ടെറിബിൾ പോവർട്ടി ഏകാന്തതയും എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്ന ആ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേദനയുള്ള ദാരിദ്ര്യത്തിന് സമാനമാണെന്നാണ് മദർ തെരേസയുടെ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് ഞാൻ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ലോൺലിനെസ് ഒരു ഒരു സമൂഹ തിരക്കിന്റെ ലോകത്ത് സമൂഹത്തിന്റെ നടുവിൽ ഐസൊലേഷൻ ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ക്രൗഡ് ഒരു പക്ഷെ തിരക്കിന്റെ ലോകമായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിന്റെ നടുവിലും ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് ഈ കൊറോണ വന്നത് കൊണ്ട് ഐസൊലേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നു എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട യു ഫീൽ അൺവാണ്ടഡ് യു ഫീൽ അൺനീഡഡ് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ആവശ്യം ആർക്കും ഇല്ല ആരും എന്നെ കരുതുന്നില്ല എന്നെ ആരും സഭയിലെ ആരും വിളിക്കുന്നില്ല എന്നെ വിശ്വാസികൾക്ക് എന്നോട് എന്തോ സ്നേഹക്കുറവുണ്ട് ഫാസ്റ്റിന് എന്നോട് എന്തൊക്കെയോ സ്നേഹക്കുറവുണ്ട് പ്രത്യാശ മുഴുവൻ ആരൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന പോലെയുള്ള ചിന്ത ഒരു ഒരു മതിൽക്കെട്ടിനകത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന പോലുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ലോൺലിനെസ്സിനെ പറ്റി പറയാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഫിസിക്കൽ കോൺസിക്വൻസ് ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ സമയം എന്റെ മുൻപിലില്ല സി ഞാൻ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ബൈബിൾ ആസ്പദമാക്കി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സി ലോൺലിനെസ് ഈസ് ദി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഓഫ് ദ സോ
പോഷകാഹാര കുറു കുറവിനെ വേണമെങ്കിൽ ഏകാന്തത എന്ന് ഒരു സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ പറയാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വെക്കണം ഞാൻ അതിന്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റോ ഫിസിക്കൽ കോൺസിക്വൻസ് ഒന്നും അല്ല പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ അതിന്റെ സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ബൈബിളിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പലരും പകരക്കാരിൽ സന്തുഷ്ടരാണ് ഒരു പക്ഷേ കോവിഡ് വന്നിട്ടും കൊറോണ വന്നിട്ട് പോലും പലരും പകരങ്ങളിൽ സന്തുഷ്ടരാണ് ചില ആൾക്കാർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് എന്റർടൈൻമെന്റ് ചില സന്തോഷങ്ങളിൽ അവരങ്ങ് സംതൃപ്തരാണ് ചില ആൾക്കാർ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്ക ഗുളികളിൽ സംതൃപ്തരാണ് ചില ആൾക്കാർ തമാശകളിൽ സംതൃപ്തവരാ ചില ആൾക്കാർ സമൂഹത്ത് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തരായി തീരുന്നു മാൽ ന്യൂട്രീഷ്യൻ ഓഫ് ദ സോൾ പോഷകാഹാര കുറവ് ആത്മാവിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സ്പിരിച്വൽ കോഷസ് വളരെ വേഗത്തിൽ ചിന്തിക്കാനാണ് ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ കോഴ്സസ് ഒക്കെ ധാരാളം പറയാനുണ്ട് പറയാൻ എന്റെ മുൻപിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ടു ഉദാഹരണം എന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ പറയാം പണ്ടത്തെ കാലമായിട്ട് നാം ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അറിയാം നമ്മളെ എഴുത്തുകാരനാ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരാരാ നമ്മുടെ അപ്പനാരാ നമ്മുടെ അമ്മയാരാ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരെവിടെയാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ എത്ര എവിടെയാ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബാങ്കുകാർക്ക് അറിയാം കാര്യം ഒരു ഇമോഷണൽ കണക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ജസ്റ്റ് എ നമ്പർ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അതാണ് നമ്മൾ നമ്മളൊരു സ്റ്റോറിൽ ചെന്നാൽ പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ള കടക്കാർക്കൊക്കെ നമ്മളെ നന്നായിട്ട് അറിയാം കൊച്ചിൻ മെട്രോയിലൊക്കെ സിറ്റിയിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ കണക്റ്റഡ് ആവാം നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോറിൽ ചെന്നാൽ വി ആർ ജസ്റ്റ് ബിക്കം എ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്മളൊരു ഒരു കാർഡ് മാത്രമായി മാറും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കും യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടുകാരോട് ചോദിക്കും ആ ദേശത്തുള്ളവരോട് ചോദിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നെല്ലാം ഗൂഗിൾ മാപ്പ് സി നിങ്ങൾക്ക് ആ സോഷ്യൽ കോഴ്സസിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി സൈക്കോളജിക്കൽ കോഴ്സസ് ഒന്നും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സ്പിരിച്വൽ കോഴ്സസ് ഞാൻ ബൈബിളിലെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിലേക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷമിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഒന്നാമതായി കൈൻ എന്ന ക്യാരക്ടർ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഞാൻ സാധാരണ കൈനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്റെ ഭാഷയിൽ ഒരു പെന്റിക്കോസ് പയ്യൻ ഒരു വിശ്വാസി പയ്യൻ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാൽ സംഭവിക്കാവുന്ന കോൺസിക്വൻസിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിയാവുന്ന ഒരപ്പന്റെ അമ്മയുടെയും ഒരു മോനാണ് കയ്യിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലുക്ക് അറ്റ് കൈൻ കെയിൻസ് ലൈഫ് കയ്യിന്റെ ജീവിതം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ കയ്യിന്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പാപത്തിന്റെ ഏകാന്തത ഞാൻ അത് കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ദൈവം അവന് പല വാണിങ് കൊടുക്കുന്നു മോനെ പാപം നിന്റെ വാദികൾ കിടക്കുന്നു നിന്നെ കീഴടക്കാനാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നൊക്കെ പല പല വാണിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടും കെയിൻ കിൽ ഏബൽ കയ്യിൻ ഹാബേലിനെ കൊന്നു ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അതിനെ ഒന്ന് ഒരു പോസ്റ്റുമാർട്ടം നടത്തി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിൽ ഹിം അവൻ അവനെ തന്നെ കൊന്നു കമ്മിറ്റഡ് സ്പിരിച്വൽ സൂയിസൈഡ് വാണിങ്സ് ലഭിച്ചിട്ടും ഒരു ആത്മീക ആത്മഹത്യ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഏകാന്തതകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടവനായി കയ്യിൻ മാറ്റപ്പെട്ടു His life become a life of wandering. Alanyu nadakkunna. Lekshibodham nashtapetta. Egaandadagililek. Avendu jeevitham maattapettu. Aan charithra nam padikimala riyam. He closed all the doors. Daivarayam sammandhich. Daivarayam sammandhich. Spiritual. Endo varan. Aatmiga poshagaharam sammandhich. Tullla. Adil abikkenda vaadiligale. Urikkilum adachikalayan badilla. അടച്ചു കളഞ്ഞാൽ ഏകാന്തത നിങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൈന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അതൊരു സാധാരണ ഏകാന്തതയല്ല അതൊരു പാപത്തിന്റെ ഏകാന്തതയായി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാക്കളെ പാപത്തിന്റെ ഏകാന്തത ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ യുഗത്തിൽ നിങ്ങളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയുവാൻ പാടില്ല വാണിങ് കൈനോട് പറഞ്ഞ അതേ വാണിങ് ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വാതിക്കൽ കിടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അതിനെ അറിഞ്ഞ് അ
my days have no meaning see leave me alone good news translation parana leave me alone my life makes no sense oru sense illa athu jeevitham poleya ende jeevitham onna iyob iyob avana nilavilichu parayunathu adine venamengil ingane paraya the loneliness of suffering kashtadayude ekaandatha oru pakshe kashtadayude ekaandathayilude irikkum ningal kadannu pogunathu namakkariyam no one suffered like job in scripture iyobine pole scripture il aarum oru kashtada sahichittilla le and പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ തൻ പറയുന്ന പല കമ്പാരിസൺ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് ഒരു 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 വലയ്ക്കകത്ത് അകപ്പെട്ട മൃഗത്തെ പോലെയാ ഞാൻ ഒരു കോടതി മുറിയിലെ കുറ്റവാളിയെ പോലെയാ ഞാൻ ഒരു ഒരു ട്രാവലർ അറ്റ് റോഡ് ബ്ലോക്ക് സിംഹാസനം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രാജാവിനെ പോലെയാ നഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇടിക്കപ്പെട്ട തകർക്കപ്പെട്ട ഒരു ബിൽഡിങ് പോലെയാ എന്റെ ജീവിതം വേരറ്റ് പോയ ഒരു വൃക്ഷം പോലെയാ എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്റെ ശത്രുക്കളാൽ വലയപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ യോഗ തന്റെ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കഷ്ടതയുടെ ഏകാന്തതയാണോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ആ പദം ഒന്നുകൂടെ പറയുക മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ മാൻ അതായത് ആത്മ മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും പോഷകാഹാരക്കുറവ് കഷ്ടതയുടെ നടുവിലും സംഭവിക്കല്ല മൂന്നാമത് ഞാൻ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുക മോശ മോശസ് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മോശ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അപ്പോൾ മോശ യഹോവയോട് പറഞ്ഞത് നീ അടിയനെ വലച്ചു തന്ത് നിനക്കെന്നോട് കൃപ തോന്നാതെ ഈ സർവജനത്തിന്റെയും ഭാരം എന്റെ മേൽ വെച്ചു തന്ത് തനിങ്ങോ താഴേക്ക് 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 വാക്യങ്ങൾ പറയുക ഏകനായി ഈ സർവജനത്തെയും വഹിപ്പാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതല്ല ദൈവമേ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല അയാ മെലോൺ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല സി എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഏകാന്തതകളാണ് ഈ ഏകാന്തത എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ലോൺലിനെസ് ഓഫ് സർവീസ് സേവനത്തിന്റെ ഏകാന്തത ശുശ്രൂഷയിലെ ഏകാന്തത ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് സി അതൊരു വലിയ പ്രിവിലേജ് തന്നെയാണെങ്കിലും അതിന്റെ നടുവിലും പലപ്പോഴും ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ദൈവദാസന്മാർ ശുശ്രൂഷകർ ഒരു പക്ഷേ ഏകാന്തതകൾ അനുഭവപ്പെട്ട് മോശയെ പോലെ നിലവിളിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ഇതിന്റെ നടുവിലും തിരിച്ചറിയണം സേവനത്തിന്റെ ഏകാന്തതകളിലും നാം തിരിച്ചറിയണം മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ സ്പിരിച്വൽ മാന് സംഭവിക്കുവാൻ പാടില്ല ഞാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്സിന്റെ സന്തോഷങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോഴും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാനിടയായി തീർന്നു സി ചില അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്സിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പറയാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുക ഹാരി എസ് ട്രൂൻമാൻ ട്രൂമാൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏകാന്തതയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ലോൺലി വെരി ലോൺലി വളരെ ഏകാന്തതയാണ് അറ്റ് ടൈംസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഡിസിഷൻസ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് അത് ഭയങ്കര ഏകാന്തതയാണ് Woodrow Wilson said a statement like this. It's an awful thing to be president of the US. It means giving up nearly everything that one holds dear. America is a president of the US. But if you come to that position, you will come to that position. See, we have to say that we have to say that we have to say that we have to say that. മോശയെ നോക്കിക്കോ യോശുവയെ നോക്കിക്കോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കിക്കോ പലപ്പോഴും സേവനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകളുടെ നടുവിൽ ശുശ്രൂഷകളുടെ നടുവിൽ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കപ്പെടാതെ പോയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഏകാന്തതകൾ അനുഭവിച്ചത് വേദപുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകരെ പലപ്പോഴും ബിക്കോസ് അതേഴ്സ് ഡിഡ് നോട്ട് ക്യാച്ച് ദ വിഷൻ നിങ്ങളുടെ ദർശനത്തെ നിങ്ങളുടെ ആത്മ മനുഷ്യനെ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയെ പലപ്പോഴും അവർ മനസ്സിലാക്കാതെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളെ അവർ ഏകാന്തതയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത് പക്ഷെ ആ ഏകാന്തതയുടെ നടുവിലും ഒരിക്കലും ശുശ്രൂഷകരോടെ you can avoid problems by avoiding your service susrushaya maati vechal oru vesha problem maarum pakshe deivu elpichu susrushaya maati vekkan pattadilla palapolum janam parayum pandathe kaalu enno sugava irunnu past always better avarude manobhavam palapolum angane okki irikkum exaggerate idu parayum ayyo pandendu irunnu 
പലപ്പോഴും ജനത്തിന്റെ പ്രശ്നം പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ദി പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയിലെ ആ പ്രോസ്പെക്ട്സ് കണ്ടിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് എക്സൈറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ആവാൻ പലപ്പോഴും ജനത്തിന് സാധിക്കാറില്ല പലപ്പോഴും ജനം പീപ്പിൾ ആർ ഓൾവേസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ അതേഴ്സ് ഈജിപ്റ്റ് ആണ് അവരുടെ സ്വാധീന മേഖല കനാനിൽ മോശ ജനത്തെ പന്ത്രണ്ട് പേരെ ഒറ്റ നോക്കാൻ വിട്ടപ്പോ പോലും അവരുടെ സർവേ റിപ്പോർട്ട് പോലും എന്തുവായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല നേവറ മുൻപിൽ ശ്രീ മോശയെ പറ്റി പറയുന്നു എബ്രാഹിം എഴുതി പറയുന്നു അവൻ സർവഗ്രഹത്തിലും വിശ്വസ്തന അത്രേ വിശ്വസ്തരായി നിങ്ങളുടെ യാത്ര തുടരുക നിങ്ങളുടെ ആത്മീക മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ സംഭവിക്കുവാൻ പാടില്ല പലപ്പോഴും ഒരു ശുശ്രൂഷകരും തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യം ഡോൺ മാഗ്നിഫൈ ദർ ഇമ്പോർട്ട് ദർ ഓൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദൈവത്തിന് സ്വത്രം ഗോഡ് ഈസ് ഇൻ കൺട്രോൾ ദൈവം ദൈവം എല്ലാറ്റിനെയും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം ഐ മീൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏകാന്തതകളുടെ നടുവിലും മറന്നു പോകുവാൻ പാടില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും അടുത്തൊരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക എലൈജ ഏലിയ സി ഏലിയാവിന്റെ ജീവിതം നോക്കിക്കേ ഒന്ന് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം രണ്ട് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം ഇസബേൽ ഏലിയാവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു ദൂതനെ അയച്ചു നാളെ ഈ നേരത്ത് നിന്നെ തട്ടിക്കളയെന്ന് പറയുന്നു ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസങ്ങൾ ചില ചില നാളുകൾക്ക് മുൻപ് വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത ഒരു ജനസമൂഹത്തെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവയുടെ നാമം എടുത്തിട്ട് അവരെ എന്താ പറയേണ്ടത് അവരെ ഒരു 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 അത്ഭുത വിഷയമായി തീർന്ന ഏലിയ ഇപ്പൊ പറയുന്നു താരോ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ദിവസത്തെ വഴി ചെന്ന് ഒരു ചൂരച്ചെടിയുടെ തള്ളിരുന്ന് മരിപ്പാനിച്ചു ഇപ്പോൾ മതിയെ ഹോഹേ എന്റെ പ്രാണനെ എടുത്തു കൊള്ളണമേ ഞാൻ എന്റെ പിതാക്കന്മാരെക്കാൾ നല്ലവരുണ്ട് ഈ വലിയ മനുഷ്യന്റെ പദവ് വാക്കുകൾ എന്താ ദൈവമേ എന്നെ എങ്ങ് എടുത്തു കൊള്ളണമേ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകരെ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവമേ എന്നെ എങ്ങ് എടുത്തേക്കണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ ഈ ഏകാന്തതയ്ക്ക് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാ സ്വയം സഹതാപത്തിന്റെ ഏകാന്തത ലോൺലിനെസ് ഓഫ് സെൽഫ് പിറ്റി സ്വയമേയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ സഹതാപത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ ഏകാന്തത ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഏലിയാവിന്റെ ചരിത്രമോടെ പറയുന്നുണ്ട് സി ഇവൻ ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് മാൻ അത് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഒരു ആ വലിയ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സ്വയം സഹതാപം സത്യത്തിൽ ആ വാക്കുകൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിഷമം വരും കർമ്മേലിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഹി വാസ് ലിവിംഗ് ഓൺ ക്ലൗഡ് നയൻ ഒരു ഒരു വലിയ കാര്യം ചെയ്ത ശേഷമാണ് തനി പദങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ളത് പക്ഷെ തിരിച്ചറിയണം ഏലിയാവേ നീ സ്വയം സഹതപിച്ച് നീ നീ അവസാനിക്കേണ്ടവനല്ല അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒടുങ്ങിപ്പോകേണ്ടവനല്ല നിന്റെ മുൻപിൽ നിന്റെ മുൻപിൽ ഇനിയും ഒരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് അനേകരെ നീ അഭിഷേകം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അനേകരെ നീ മെൻറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അനേകരെ നീ എക്യുപ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഇനിയും നിന്റെ മുൻപിലുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഞാൻ ഒട്ടും കൊള്ളത്തില്ല അപ്പന്നെ അപ്പന്മാരെക്കാൾ പിതാക്കന്മാരെക്കാൾ നല്ലവനല്ല ദൈവം പറഞ്ഞു എഴുന്നേൽക്കുക ഭക്ഷിക്കുക യാത്ര തുടരുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന കരിങ്ങാച്ചിറ സഭയില് എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ലൈവിലൂടെയും റെക്കോർഡിലൂടെയും ഒക്കെ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വചന വെളിപ്പാടിലൊരു ദൂതായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്വയം സഹതപിച്ചുള്ള ഏകാന്തതയുടെ കൂടാരത്തിനകത്ത് ഒരു ശല്യനകത്ത് അടച്ചിരിക്കുന്നവരെ പോലെ ആകേണ്ടതല്ല നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു യാത്ര തുടരാനുണ്ട് ഒരു വലിയ ദൗത്യം നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ അവ ശേഷിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എലൈജാഡൽ വാക്കുകൾ നമുക്കറിയാം ഐ വാണ്ട് ടു ഡൈ സി മരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും ലോസ് അവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിങ്ങളുടെ ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനുള്ള സാധ്യത സി ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും നാളും ചെയ്ത വൻ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെറുതായി കാണുന്നു യു ലോസ് യുവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നഷ്ടപ്പെടുവാൻ പാടില്ല നമുക്കറിയാം മറുവശത്തുള്ള ഒരു വലിയ ഗണത്തെ ഒരു വലിയ ഗണത്തെ ഒരു വലിയ ഗണത്തെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് അതിജീവിച്ച ഏലിയാവിന്റെ വാക്കുകൾ ലോസ് ഓ
പക്ഷെ ഇതിന്റെ നടുവിലും നാം തിരിച്ചറിയണം പേഴ്സണൽ ടച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാൻ പാടില്ല ലോസ് ഓഫ് പർപ്പസ് ദൈവം വിളിച്ച പർപ്പസ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ലെറ്റ് മീ ഡൈ എന്നല്ല നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നിങ്ങളെ വിളിച്ച കോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ കില്ലിംഗ് നിങ്ങളെ കൊന്നെടുക്കാനുള്ള നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ ഒരു കോളിംഗ് അല്ല നിങ്ങളുടെ മേലുള്ളത് ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച് ദൗത്യം തുടരുക ദൗത്യം തുടരുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സി നമുക്കറിയാം ഒരു ഇമ്പസ്വരം മൃദുവായ സ്വരം കേട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സി ടോക്ക് ടു ദ ലോഡ് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുക ലിസൺ ടു ദ ലോഡ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക വെയിറ്റ് ഓൺ ദ ലോഡ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കാത്തിരിക്കുക ആമൻ സ്തോത്രം ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്വർഗീയ 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 ദർശനം അനുസരിച്ച് ധാരാളം യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാൻ മറ്റ് രണ്ടു പേരിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സി യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ചിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഭവനത്തിൽ സംഭവിച്ച വേർപാടിന്റെ വേദന അവിടെ പറയുന്നു വീട്ടിൽ അവളോട് കൂടി ഇരുന്ന് അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന യഹൂദന്മാർ മറിയ വേഗം എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവൾ കല്ലറയ്ക്കൽ കരവാൻ പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച പിഞ്ചൻ ശ്രദ്ധിക്കണമേ നമുക്കറിയാവുന്ന ഭാഗമാണ് യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്ത ഭാഗമാണ് ചില പദങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മറിയയുടെയും മാർത്തയുടെയും ജീവിതം ഈ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിനെ വേണമെങ്കിൽ ലോൺലിനെസ് ഓഫ് സോറോ എന്ന് പറയാം സങ്കടത്തിന്റെ ഏകാന്തത ഒരു പക്ഷെ വേർപാടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ രോഗമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഒറ്റപ്പെടലായിരിക്കാം പരിമിതികളായിരിക്കാം സങ്കടത്തിന്റെ ഏകാന്തതകൾ നിങ്ങളെ ഈ കോവിഡ് പീരീഡിൽ കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ടോ സി ലോൺലെസ് കംസ് ഫ്രം ബ്രേവ്മെന്റ് ഒരു ഒരു വേദനയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് ഒരു ഒരു ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് വിലാപഭവനമായി മാറുന്നത് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എൻ ആംബ്യൂട്ടേഷൻ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കാലൊക്കെ മുറിച്ചു കളയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുറിച്ചു കളയുന്നത് പോലെയാണ് തീർച്ചയായും അത് വേദനയുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം മറിയയും മാർത്തയും യേശുവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു സി കർത്താവിന്റെ കരച്ചിൽ നമുക്ക് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് തിരിച്ചറിയുക ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റോങ് ഫോർ ക്രിസ്ത്യൻ ടു സോറോ ഒരു ക്രിസ്തു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ദുഃഖിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റല്ല പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് റോങ് ഫോർ ക്രിസ്ത്യൻസ് ടു സോറോ ആസ് ദോസ് ഹു ഹാവ് നോ ഹോപ്പ് മറുവശത്ത് പ്രത്യാശയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അത് ശരിയായ മാർഗമല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ഈ ഈ ഏകാന്തതകൾ നടുവിൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിൽ നിന്ന് ചില അഷുറൻസ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് അഷുറൻസ് ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമുക്ക് അവിടെ അറിയാം അവിടെ യേശു മാർത്തിയെയും അവളുടെ സഹോദരിയെയും ലാസറിനെയും സ്നേഹിക്കും കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇൻസ്പൈർ ഓഫ് ലവ് ദർ വാസ് സിക്നസ് അവിടെ സ്നേഹം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം യേശു പലവട്ടം വന്നിട്ടുള്ള ഭവനമാണെങ്കിൽ തന്നെയും അവിടെയും ദർ വാസ് സിക്നസ് രോഗമുണ്ടായിരുന്നു ദുഃഖമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ യഹൂദന്മാരുടെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണമേ ആകയാൽ യഹൂദന്മാർ കണ്ടോ അവനോട് എത്ര പ്രിയമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പറയുന്നു ഇവന് അവനോട് എത്ര പ്രിയമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഇടപെടൽ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി കണ്ടിട്ട് പറയണം കർത്താവിനോട് ഇവർ അത്ര പ്രിയമുള്ളവർ കർത്താവിന്റെ എന്താ ആ പ്രിയം ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇവർ ആസ്വദിക്കുന്നവരാണെന്ന് നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയാം ഒരു പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നൊരു ഉദാഹരണം ലിൻഡ എന്റെ വൈഫ് ലിൻഡ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് മേ ബി ഒരു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു കൂടെ പഠിച്ച ഒരു ഒരു ആന്റി പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ കുടുംബത്തിലും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ പിന്തുടരുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അത്രയും ടെൻഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരില്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ സി നമ്മളെയും ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വശത്ത് സ്തോത്രം പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസം പറഞ്ഞിട്ട് ലോകമനുഷ്യരെ പോലെ പ്രത്യാശി ഇല്ലാത്തവരായി വിശ്വാസി ഞാനും നിങ്ങളും അതപ്പതിച്ചു പോകുവാൻ പാടില്ല സെക്കൻഡ് അഷുറൻസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് വിത്ത് യു ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്നേ അമ്പതാറാം സങ്കീർത്തനം എട്ടാം വാക്യം പറയുന്നു നീ എന്റെ ഉഴൽച്ചകളെ എണ്ണുന്നു എന്റെ കണ്ണു നീർന്നിട്ട്
അവിടെ മാർത്തയും അവര് 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 മാർത്തയും അറിയും ആ സഹോദരിമാർ മാർത്ത പറയുന്ന ചില പദങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമേ മാർത്ത യേശുവിനോട് കർത്താവെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ആ പദം എങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ലേ എങ്കിലും കർത്താവെ എങ്കിൽ കർത്താവെ സി മുപ്പത്തിരണ്ട വായിക്കും പറയുന്നു യേശു ഇരിക്കുന്നിടത്ത് മറിയെത്തി അവനെ കണ്ടിട്ട് കാൽക്കൽ വീണ് പറഞ്ഞു കർത്താവെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ സി ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ഈവ്സ് എന്ന പദത്തെ മാറ്റിവെച്ച് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് യാത്ര തുടരുക കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു കർത്താവ് കൂടെയുണ്ട് കർത്താവ് കൂടെയുണ്ട് ഫോർത്ത് അഷുറൻസ് ഗാഡ്സ് വിൽ ബി ഗ്ലോറിഫൈഡ് ഇഫ് യു ബിലീവ് ദൈവത്തിന്റെ ഗോഡ് വിൽ ബി ഗ്ലോറിഫൈഡ് ഇഫ് യു ബിലീവ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആമൻ ശത്രം ആമൻ ദൈവമാണ് ദൈവമാണ് ദൈവത്തിന്റെ നാമമാണ് മഹുത്വപ്പെടുന്നത് ഈ രോഗം മരണത്തിനല്ല കല്ലുരുട്ടി മാറ്റി പിൻ ആ സംഭവകത നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു ലോൺലെസ്സോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചിന്ത അവസാനിപ്പിക്കുകയാ എൽഡർ ബ്രദർ മൂത്ത സഹോദരൻ മൂത്ത സഹോദരൻ ഞാനിത് വായിച്ചപ്പോ ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെയൊക്കെ എല്ലാ വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സഹോദരന്മാര് കാണും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഏകാന്തതയും ദാർഷ്ട്യവും എന്ന് ഞാൻ ഇതിന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കും എൽഡർ ബ്രദർ ലോൺലിനെസ് ആൻഡ് സ്റ്റബോൺനെസ് സി ഒരുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ തിരികെ വന്നിട്ട് പോലും തന്റേതായ ചട്ടക്കൂടുകളിൽ ഒതുങ്ങി ദാഷ്ട്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഏകാന്തത നിങ്ങളെ കീഴടക്കുവാൻ പാടില്ല ഈ കൊറോണയൊക്കെ ഒന്ന് വന്നില്ലേ ഇവിടെ ആകെ കൂടെ പ്രശ്നമായില്ലേ ഇനിയെങ്കിലും ആ ദാഷ്ട്യം ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ചുകൂടെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം സി എല്ലാ ആൾക്കാരും സന്തോഷത്തില ദൈവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു റിസോഴ്സ് തന്നില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് സൂമിലെങ്കിലും കൂടാൻ പറ്റിയില്ലേ എവറിബഡി ഈസ് ജോയ്ഫുൾ അവിടെ എന്താ പറയാ കാളയറക്കുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു മോൻ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ബാല്യക്കാരും സേവകരും അപ്പനും എല്ലാം സന്തോഷിക്കുന്നു പക്ഷേ ലുക്ക് അറ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹിസ് ലൈഫ് സി ഇങ്ങനെയുള്ള ദാർഷ്ട്യമുള്ള കണക്ക് പറയുന്ന അപ്പനോടൊരു ശരിയായ ബന്ധമില്ലാത്ത അപ്പന്റെ വീട്ടിലായിരിക്കുന്നത് സഭയ്ക്കകത്തെ മെമ്പർ തന്നെയാ ഇപ്പോഴും സഭയുടെ റെക്കോർഡിൽ മെമ്പർ തന്നെയാ ഒരു പക്ഷെ സ്ഥാനമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് കാലത്തെങ്കിലും ഈ ദാഷ്ട്യത്തെ മാറ്റിവെക്കുന്ന ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായി ഞാനും നിങ്ങൾ മാറണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു നമ്മുടെയൊക്കെ ഫാമിലി ട്രീൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഒരു പക്ഷെ നമ്മളിലും എവിടെയൊക്കെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ ദാഷ്ട്യത്തെ മാറ്റിവെച്ച് ഈ ഏകാന്തതയെ മാറ്റിവെച്ച് ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുക ഹി വാസ് അൺഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ഹിസ് ഫാദർ അവന്റെ അപ്പനോട് നന്ദി ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു സി അപ്പന്റെ ദൗത്യത്തോട് അവനൊരു എന്തോ അൺഹാപ്പിയാ സി ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച് എത്രയോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അസന്തുഷ്ടി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പലരെയും നമ്മൾ കാണാറില്ലേ സി അൺഫോർ ഗീവിംഗ് ടു വേർഡ് ഹിസ് ബ്രദർ സ്വന്തം സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാ ഈ കോവിഡ് കാലത്തെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കാനുള്ള മനസ്സിൽ കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിക്ക് അൺലവിംഗ് ടു വേർഡ്സ് അതേഴ്സ് ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ഈ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഏകാന്തത എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങളെയും അത് പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്ഥാപനം ചെയ്യും നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ദി ആൻസർ ടു ലോൺലിനെസ് ലോകം പലപ്പോഴും ലോൺലിനെസ്സിന് മറുപടിയായി പലതും പലതും പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ തിരിച്ചറിയണം ഏകാന്തതയ്ക്കുള്ള ഉത്തരം യേശു കർദ്ദാവ ലോൺലിനെസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇസ് ദി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഓഫ് ദ സോൾ the drizzle from living on substitutes enne kelkunna sharon karingaacher ile vishwasigale enne kelkunna christu shishyare enne kelkunna christiani enne kelkunna deivaidale yeshuvine snehikkunnu vannu parayunnavare susrushagare cherupakare ee logathinte substitute gal jeevichu aalmiga manushinu poshagahara kuravu sambhavikkerude deivathine stotram cheyunu deivathine stotram cheyunu deivathine stotram cheyunu ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സി യഷിയാ പ്രവചന പുസ്തകം അൻപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്നിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു ദാഹിക്കുന്ന ഏവരുമേ ഓടി വരുവിൻ സി അവിടെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ചായിച്ച എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനെ കേട്ടു കൊള്ളുവിൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക ജീവൻ പ്രാപിക്കുക കം ടു മീ സി ദൈവം പറയുന്നു ഈ ഈ ഈ സന്ദേശത്തിലൂടെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ പാപത്തിന്റെ ഏകാന്തതയാണോ
ഈ ഈ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തും നിനക്ക് ഒരുപാട് റിസോഴ്സുകൾ ലഭിച്ചിട്ടും ടെക്നോളജിയും ഏക എന്താ പറയുക നല്ല റിസോഴ്സുകളും അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് സമയം ചെലവഴിക്കാതെ ദൈവം തരുന്ന വാണിങ്ങുകളെ അവഗണിച്ച് മനസാക്ഷി കുത്തില്ലാതെ പാപം ചെയ്യാൻ സഹോദരനെ കൊല്ലാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവനാണോ ദൈവത്തോട് പറ ദൈവമേ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തോട് പറ ദൈവമേ ക്ഷമിക്കണമേ ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ഗീവ് യു ആ ഏകാന്തതയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നിന്നെ വിടുവിക്കും ഈ ഓബിനെ പോലെ ദൈവമേ ഞാൻ ഐ ആം ലോൺലി ലീവ് മി അലോൺ നീ ജീവി നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സി സാത്താനല്ല നിന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഗോഡ് ഈസ് ഇൻ കൺട്രോൾ പിശാചല്ല നിന്റെ ഭാവിയുടെ കളം വരയ്ക്കുന്നത് ഗോഡ് ഈസ് ഇൻ കൺട്രോൾ നീ അത് തിരിച്ചറിയണം മോശിയെ പോലെ ഒരു ശുശ്രൂഷ മനസ്സോടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഏകാന്തതകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏകാന്തത അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവസന്നതിയിൽ മുട്ടുമടക്കുക ക്രൈസ്റ്റ് വാൺസ് ടു ഷെയർ യുവർ ബർഡൻ നിങ്ങളുടെ ആ വിങ്ങൽ നിങ്ങളുടെ ആ ആത്മഭാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ കർത്താവ് കൂടെയുണ്ടോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എലിയാവിനെ പോലെ മതി കർത്താവെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സുല്ലിട്ടവനെ പോലെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ചിന്ത എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സെർഫ് ക്രൈസ്റ്റ് റാദർ ദാൻ സെൽഫ് നിന്നെയല്ല സേവിക്കേണ്ടത് കർത്താവിനെ ആ സേവിക്കുന്നത് മരിക്കാനല്ല കോളിംഗ് ജീവിക്കാനൊരു കോളിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുക മേരിയെയും മാർത്തെ പോലെ ഈ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എങ്കിലും കർത്താവ് എങ്കിലും കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ തിരിച്ചറിയുക ക്രൈസ്റ്റ് മരണത്തെ ജയിച്ച് മരണഭയത്തെ നീക്കി ഒരു പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ ഞാനും നിങ്ങളും പിൻപറ്റുന്നത് ലോക മനുഷ്യരെ പോലെ വിലപിക്കേണ്ടവരല്ല ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു സഹോ മൂത്ത സഹോദരനെ പോലെ ദാർഷ്ട്യത്തോടെ ഭവനത്തിനകത്തും സഭയ്ക്കകത്തും ജീവിക്കുകയാണ് ഹോ മാറണമേ മാറണമേ ഫോർ ഗീവ് എസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഫോർ ഗീവ് കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കണമേ ലോൺലെസ്സിനെ പറ്റി ഏതോ ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ട ഒരു ചിത്രം ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു കൊണ്ട് ചിന്ത അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബൈബിൾ സ്കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് പടങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ പടം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണണം ഞാൻ ഇത് ബൈബിൾ സ്കോളർ ബൈബിൾ വിശ്വാസി നങ്ങിടുക ഡിസൈപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യൻ ഇടുക കരിങ്ങാച്ചലുള്ള വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞിടുക ഷാർലിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് ഇവിടെ ഇടുക ബൈബിൾ സ്കോളർ ക്വാറന്റീനിൽ പോകുമ്പോഴും ഐസൊലേഷനിൽ പോകുമ്പോഴും ലോക്ക്ഡൌണിൽ പോകുമ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേൾക്കണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം ദൈവത്തിൽ ആശ വെക്കണം ബൈബിൾ സ്കോളർ ആഫ്റ്റർ ഫോർ വീക്സ് ഇൻ ക്വാറന്റൈൻ ഇത് ഫോർ വീക്സിന് മുമ്പ് ആരോ ചെയ്താന്ന് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് ചെയ്താ അത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാലും എട്ട് മാസമായാലും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പല സയന്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാ ഇത് ഒരു പക്ഷെ നീണ്ട കാലം ഉണ്ടാവും ഒരു ആയുസിൽ മുഴുവൻ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ ഈ സമയത്തും വിശ്വാസി ക്രിസ്തു ശിഷ്യ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേട്ടോണം ബൈബിൾ സ്കോളർ ആഫ്റ്റർ ക്വാറന്റൈൻ വിശ്വാസി ഇത് കഴിഞ്ഞും ഈ ഈ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് ഗ്രാഫ് താഴോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പ്രാർത്ഥന ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിളി ഇപ്പോഴത്തെ ദൈവസ്വരം കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം സ്നേഹിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇതിനു ശേഷവും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗീയ പിതാവെ കർത്താവ് എന്റെ ഹൃദയത്തോട് അങ്ങ് സംസാരിച്ചത് എന്നെ ബലപ്പെടുത്തിയ ഒരു ചിന്ത ഞാൻ ഈ സഭയുടെ മുൻപിൽ ഈ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതെന്നെ നാളുകളായി ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തൊരു ചിന്തയാണ് അപ്പ ദൈവമേ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ വിധ കാരണങ്ങളാൽ ഏകാന്തതകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ബലമേറ്റെടുക്കാൻ കർത്താവെ ഈ ക്വാറന്റൈനും ഈ ഐസൊലേഷനും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടങ്ങളും ഇവരെ സഹായിക്കണമേ ദൈവമേ ദൈവമേ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ദൗത്യമുണ്ടപ്പ ഇന്നോ നാളെയോ ഒരാഴ്ചയോ ഒരു മാസമോ ഒരു ഒരു വർഷമോ കഴിഞ്ഞ് ഒരു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് മാറ്റപ്പെടേണ്ടവരാ അടുത്ത നിമിഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അസ്തമിച്ചു പോയാലും ഞങ്ങളുടെ ശവക്കൽ വിളിച്ചു പറയണം ഈ മിസ്റ്റർ ഈ ദൈവവൈതൽ ഈ